வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு கணித படத்தில் உள்ள வடிவியல் சாப்டரில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த சம்மில் கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை தானா அப்படிங்கிறத சோதிக்கணும் இதில் ரெண்டு முக்கோணம் இருக்குது ஏடிஇ இன்னொன்று ஏபிசி இப்போது ஏங்கிறது பொது கோணம் அதனால் ஏங்கிற எழுத்தில் இருந்து பொது பக்கங்கள் வழியாக நம்ம எழுதிக்கலாம் முக்கோணம் ஏடிஇ சிம்லர் டு முக்கோணம் ஏபிசின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இதில் டிஇங்கிற பக்கமும் பிசிங்கிற பக்கமும் நமக்கு தேவையில்லை அதனால் ஏடி பை ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை ஏசின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு ஏடி வந்து மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏபி மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு ஸோ எட்டு அப்போ ஏடி பை ஏபி வந்து நமக்கு மூணு பை எட்டு அடுத்தது ஏஇ பை ஏசி ஏஇ நமக்கு ரெண்டு ஏசி ரெண்டையும் மூன்றையும் கூட்டி அஞ்சரை ஸோ ரெண்டு பை பதினொன்று பை ரெண்டு இப்போ நமக்கு நாலு பை பதினொன்று மூணு பை எட்டும் நாலு பை பதினொன்றும் சமம் அல்ல அதனால் நமக்கு இரு முக்கோணங்களும் வடிவுத்தவை அல்ல ஃபஸ்ட்டு சம்மில் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஆங்கிள் பிக்யூசி நமக்கு எழுவது நேர்கோணம் நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி பத்து டிகிரியை மைனஸ் பண்ணால் எழுவது ஸோ நமக்கு ஆங்கிள் ஏபிசியும் ஆங்கிள் பிக்யூசியும் எழுவது டிகிரி ஆங்கிள் சிங்கிறது பொது கோணம் அதனால் முக்கோணம் ஏபிசி இஸ் சிம்லர் டு முக்கோணம் பிக்யூசி நமக்கு ஏஏ கிரைட்டீரியா படி நமக்கு வந்துடுது நமக்கு தேவையில்லாத பக்கத்தை விட்டுட்டு கொடுக்கப்பட்ட அளவுகள்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தேவையானது பிக்யூ எக்ஸ் ஸோ பிக்யூ பை ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூசி பை பிசி இப்போ மேலே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிக்யூ கியூசி நியூமரேட்டரில் உள்ள அந்த பிக்யூவும் கியூசியும் ஒரே முக்கோணத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ பிக்யூ எக்ஸ் ஏபி அஞ்சு கியூசி மூணு பிசி ஆறு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு அஞ்சு பை ரெண்டுங்கிறது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு நம்ம செகண்ட் சம்க்கு படம் போடலாம் ஒரு பெண் விளக்கு கம்பத்தின் அடியிலிருந்து ஆறு புள்ளி ஆறு மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கண்ணாடியில் விளக்கு கம்ப உச்சியின் பிரதிபலிப்பை காண்கிறாள் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் உயரமுள்ள அப்பெண் கண்ணாடியிலிருந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் தொலைவில் நிற்கிறாள் கண்ணாடியானது வானத்தை நோக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்பெண் கண்ணாடி மற்றும் விளக்கு கம்பம் ஆகியவை எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைவதாக எடுத்துக்கொண்டால் விளக்கு கம்பத்தின் உயரம் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது படத்தில் ஏபிசிடிஇ மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிள் ஏபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிஇசி ஸோ ஆங்கிள் ஏஏ கிரைட்டீரியா படி நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் சிமிலர் டு ட்ரையாங்கிள் டிஇசின்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு தேவையானது ஹைச் ஹைச் வந்து ஏபி ஸோ ஏபி பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை இசி ஏபி வந்து ஹைச் டிஇ ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு பிசி ஆறு புள்ளி ஆறு இசி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ ரெண்டு கே டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணும்போது ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டையும் ஆறு புள்ளி ஆறையும் கேன்சல் பண்ணும்போது மூணு புள்ளி மூணு ஸோ ஹைச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்னு நமக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு அடுத்தது தேர்ட் சம் ஆறு மீட்டர் உயரமுள்ள செங்குத்தாக நிற்கும் கம்பமானது தரையில் நானூறு சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள நிழலை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு கோபுரமானது இருபத்தெட்டு மீட்டர் நீளமுள்ள நிழலை ஏற்படுத்துகிறது கம்பம் மற்றும் கோபுரம் ஒரே நேர்கூட்டில் அமைவதாக கருதி வடிவுத்த தன்மையை பயன்படுத்தி கோபுர கோபுரத்தின் உயரம் காண்க இப்போ நம்ம ஏபிசின்னு ஒரே ஆர்டரில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதே ஆர்டரில் தான் அடுத்த முக்கோணம் டிஇஎஃப் எடுக்கணும் ஸோ சிமிலாரிட்டியை யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் சிம்லர் டு ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் நமக்கு தேவை ஹைட்ஸ் அதனால் ஹைட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் டிஇ பை ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் பை பிசி ஹைட்ஸ் பை ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தெட்டு பை நாலு ஹைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு இன்ட்டு ஆறு ஸோ ஹைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் தேங்க்யூ